el, tu adaptación a México siempre me ha impresionado que, que también hablas español hoy en día, muy mexicano, eh, tu adaptación en, a ese país. ¿Qué crees que, que te ayudó en, en lo principal para, para quedarte en México, para empezar? Bueno, yo creo que es, 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 una, es una forma de, de, de profesionalismo, de dedicación. Eh, yo cuando llegué necesitabas, eh, necesitaba perdón, este, tener este, todo... Eh, las palabras este, futbolísticas, digamos, este, donde, donde tenía que acoplar a, 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 a mis compañeros y no al contrario, porque ellos ya eran unos 23, 24, 25 jugadores hablando español y uno francés que no hablaba, así que decidí, este, sin tomar curso ni nada, nada más este, agarré a tres, cuatro jugadores y les dije, mira, si me equivoco, por favor, eh, necesito que me ayuden a... a a hablar mejor, a, a, a todo lo que es con juguetón y todo eso, así que este, me ayudaron y a los 3, 4, 5 meses ya, ya hablaba español. En, en lo Pero es, es, parte, es parte de una dedicación, porque, porque como te dije, este, necesitaba yo adaptarme a mis compañeros, este, como pedir la pelota y todo eso, bueno, la primera vez que llegué este, me, me aprendieron más maldiciones que otra cosa, pero esa es parte del show. Cuando un día decidas irte de, de México, ¿cómo quieres que te recuerden eh, los aficionados? Bueno, no tengo pensado irme de México. Eh, eh, yo ya lo he dicho, quiero retirarme en Tigres y, y quiero seguir mi vida en México. Así que, no, eh, yo la verdad este, me, me encantaría que me recuerden como una buena persona antes, antes que, que un buen jugador. Eh, alguien este, que empuja a, su, a sus compañeros a ser mejores y, y como te dije, la verdad este, buena persona el, el, es lo que más me interesa 